Hello friends, welcome to the class. We are going to talk about Snake in the Grass 3rd lesson. Textual activities. If you want to subscribe to the channel, please subscribe. One subject is separate from the playlist of the 7th standard. If you want to see any videos, you can search for the full video. If you want to click on the playlist, you can see all the videos. If you want to learn to win my life, you can click on the home page. Click on the playlist and click on the playlist. I will see all the activities. Okay, let's start. The major events of the story is Snake in the Grass are given in jumbled order. Our story is Snake in the Grass. The events are given in jumbled order. It is not a serious order. It is not a serious order. If you are interested in those activities, those events are given in order. ऑर्डर फॉर्मेट ले एक फ्लोचार्ट टाइप टे इड दाना बारे ना कहना डा फ्लोचार्ट ने बारे ना लेन्दा आदिम नर्दन दा आदिम पिन्ना एरोंडर डी लेन्दा नेक्स्ट नर्दन दा अंगने अंगने एक चार्ट पॉले इड दाने ने आना नम्बर एंड ने बारे या फ्लोचार्ट ने बारे या इवर नम्बर के इंदु कोटे टेंड अब आवेरा शॉक के लिए रिकवर आये पावसान हम आवेरे इंदा जोते चिदा डसिट में इंदा रा टू स्नेक्स हियर रंडे स्नेक्स बड़े इंडो ने जोए चु अल्ले एलोप पर आना नमक नो किनो कम फर्स्ट बार नो बिग कॉब्रा एंडर्ड द कॉम्बोन सेकंड वन ने इंदा द फैमिली वाज एजिटेटेड टू हियर द न्यूज़ अल्ले அப்பாட்டுத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத
ഇമാജിൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂ ആ അമ്മ സ്നേക്കിൻ്റെ ഗ്രാസിലുള്ള ആ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പാമ്പിനെ വീണ്ടും ഗാർഡനിൽ കാണുന്നു ഷിറിങ്സ് ഓഫ് ദി സ്നേക്ക് ചാമ ആ സ്നേക്ക് ചാമ്പറിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് ആ സ്നേക്ക് ചാമർ ആ പാമ്പാട്ടി ആ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഫോൺ എടുത്തത് ആരാ ആ പാമ്പാട്ടിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഇനി ഈ ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ സംഭാഷണം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് മദർ ഹലോ കുഡ് ഐ സ്പീക്ക് ടു മിസ്റ്റർ ശങ്കർ ദ സ്നേക്ക് ചാമർ ഹലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ആ മിസ്റ്റർ ശങ്കറിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ പാമ്പാട്ടിയോട് വൈഫ് Sorry, he is not here. I am his wife. May I know who is speaking? Sorry. Shankar is not here. He is not here. I am not here. You are not here. You are not here. I am not here. You are not here. I am not here. I am here. Mother, I am Sudha from Malgudi North. When will he be back? I am Sudha. I am not here. I am not here. Where is he? He is not here. I am not here. Wife, after an hour. Would you like to leave a message? ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് പറയാനുണ്ടോ മദർ യെസ് പ്ലീസ് വി ആർ ഇൻ എ ഫിയർഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ എ സ്നേക്ക് ഹാസ് എൻ്റേഡ് അവർ പ്രിമിസസ് ആൻഡ് വി ആർ അർജൻലി ഇൻ നീഡ് ഓഫ് സം ഹെൽപ്പ് പ്ലീസ് ആസ് ഹിം ടു കോൾ മി ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി അർജൻറ്റ് ഹി നോസ് മൈ നമ്പർ എന്താ പറയുന്നത് അതെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു പാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അർജൻറ്റായി ഹെൽപ്പ് വേണം ശങ്കർ എത്തിയാൽ ഉടനെ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറയണം ഇത് ശങ്കറിന് എൻ്റെ നമ്പർ അറിയാം ഒരു അർജൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനാണെന്ന് അമ്മ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ വൈഫ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഷുവർ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു കോണ്ടാക്ട് ഹിം ഇഫ് നോട്ട് ഐ വിൽ ടെൽ ഹിം ആസ് സൂൺ ആസ് ഹി ഈസ് ബാക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും എന്തായാലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയാം അപ്പം മദർ എന്താ പറയുന്നത് താങ്ക് യു വൈ കുഡ് നോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ശങ്കർ ദ സ്നേക്ക് ചാമ ദ മൊമെൻറ്റ് ഹി റീച്ചസ് ദ ഹൗസ് ഹിസ് വൈഫ് കോൺവൈസ് ദ മെസ്സേജ് ഹി റിങ്സ് ദ മദർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ ദ ലൈറ്റ്ലി കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വൈഫിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശങ്കറിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശങ്കറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ശങ്കർ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അയാളുടെ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാൽഗുഡിയിൽ നിന്നെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ ആ അമ്മയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മാൽഗുഡിയിലുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ദി ലൈറ്റ്ലി കോൺവെർസേഷൻ അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയാവും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാനാണ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് തന്നെ താനെ എഴുതി നോക്കണേ സ്നേക്ക് ചാമർ ഹലോ ഈസിറ്റ് സുധ മേഡം സ്നേക്ക് ചാമർ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഹലോ ഈസിറ്റ് സുധ മേഡം എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഹലോ എന്ന് പറയും സുധ മേഡം ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മദർ യെസ് മേ ഐ നോ ഹു ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അതെ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്നേക്ക് ചാമർ ഐ ആം ശങ്കർ ദ സ്നേക്ക് ചാമർ ഹു കെയിം ടു യുവർ ബംഗ്ലോ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എഗോ ഞാൻ ശങ്കർ ആണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആ പാമ്പാട്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിരുന്നല്ലോ മദർ ഓ വി ആർ ഇൻ എ ഹൊറിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ദർ ഈസ് എ സ്നേക്ക് ഇൻ അവർ ഗാർഡൻ പ്ലീസ് കം ഫോർസ് ടു ഹെൽപ്പ് എസ് അമ്മ എന്താ പറയുന്നത് ഓ ഞങ്ങളൊരു ഭയങ്കരമായ സിറ്റുവേഷനിലാണ് വീടിൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഒരു പാമ്പ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വേഗം വരാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്നേക്ക് ചാമർ ബാഡ് മാഡം ഡിഡ് യു സീ ദ സ്നേക്ക് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആ പാമ്പിനെ കണ്ടോ ഡു യു നോ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡിങ് ശരിക്കും എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ മദർ മദർ യെസ് വി സോ ഇറ്റ് ഇൻ എ ഹോൾ ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് വോൾ ദസ എൻ്റെ ഫ്യൂ നൈബേഴ്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്ലീസ് കം ഫാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് അല്ലല്ലേ ആ മതിലിൻ്റെ ഒരു പൊത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദസയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നൈബേഴ്സും അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വേഗം വരാനാണ് പറയുന്നത് സ്നേക്ക് ചാമ ഷുവർ മേഡം ഐ വിൽ കം സൂൺ ഡോൺ ലെറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ദ സ്നേക്ക് എസ്കേപ്പ് ഷുവർ ആയിട്ടും ഞാൻ വരാം അല്ലേ ആ സ്നേക്കിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത് പോകാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത്
ഇത് തന്നെ സ്പീഡിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തിയാണ് വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോവും ബ്ലാക്ക് ബഗ് ബിറ്റ് എ ബിഗ് ബ്ലാക്ക് ബെയർ ബട്ട് വോർ ഈസ് എ ബിഗ് ബ്ലാക്ക് ബെയർ ദാറ്റ് ദ ബിഗ് ബ്ലാക്ക് ബഗ് ബിറ്റ് തേർഡ് വൺ എന്താ സിക്സ് 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 ഷീപ്പ് ഈസ് സിക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നൗ കളക്ട് ഫ്യൂ അതർ ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സേ ദം അലൗഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനാണ് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം യു സ്ക്രീം വി ഓൾ സ്ക്രീം ഫോർ ഐസ്ക്രീം അതാണ് ആദ്യത്തെ ഞാൻ സ്ക്രീം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സ്ക്രീം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും സ്ക്രീം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് സ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കരയ ഓളിയിടുന്നതിനൊക്കെയാണ് സ്ക്രീം എന്ന് പറയുക ഐ സോ സൂസി സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഷൂ ഷൈൻ ഷോപ്പ് ഞാൻ സൂസിയെ കണ്ട് ഒരു ഷൂ ഷൈൻ ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഷിപ്പ് സ്ലിപ്സ് ടു ഷോർ ഷിപ്പ് ഷോറിലടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കുറേ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സിൽ എഴുതാം എന്നത് നിങ്ങളോടൊരു യു ആർ ആസ്റ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം വേറൊരു വീഡിയോ ആയി തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഫിഫ്ത് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദീസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബിലോ താഴെ ഒരു ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാവും ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എന്തും ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഓരോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഓരോ എന്താ പറയുക വസ്തുക്കളുടെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഡൗണിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് എ ടൂൾ യൂസ് ഫോർ ഡിഗ്ഗിങ് ദ സോയിൽ സെക്കൻഡ് വൺ താഴത്തേക്ക് പറയും എന്താ എ ടൂൾ യൂസ് ഫോർ ഡിഗ്ഗിങ് ദ സോയിൽ അപ്പോൾ എന്താ മണ്ണ് മാന്താൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് എഴുതും എ എഴുതും ഫോർത്ത് വൺ ഡൗൺ വരുന്നുണ്ട് സി ആർ ബാർ അപ്പോൾ എന്ത് എന്താ വരിക ക്രോ ബാർ സി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു അല്ലേ ക്രോ ബാർ വരും നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ ഏതാ വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആണ് ഡൗൺ വരുന്നത് എം ഒ ഡാഷ് ഇ അപ്പം എന്താ വരിക മോപ്പാണത് എം ഒ പി ഇ മോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ തുടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് മോപ്പ് എന്ന് പറയാം സിക്സ്ത് വൺ ഡൗൺ ഉണ്ട് ആർ എ കെ ഇ റേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ്സ് എന്താ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഏതാ അക്രോസ് ഉണ്ട് വൺ അറിയാം എന്താ ഗ്രാസ് കട്ടറാണത് ജി ആർ എ എസ് എസ് സി യു ടി ടി ഇ ആർ ഗ്രാസ് കട്ടറാണ് സെവൻത്ത് എക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സെവൻത്ത് എക്രോസ് എന്താ നൈഫ് ആണ് വരിക കെ എൻ ഐ എഫ് ഇ നൈഫ് ഇനി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതെന്താ അപ്പാണ് എസ് സി വൈ ടി എച്ച് ഇ ആണ് വരിക ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ സ്പെയ്ഡ് എ ടൂൾ വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് മെറ്റൽ ബ്ലേഡ് യൂസ് ഫോർ ഡിഗ്ഗിങ് ദ സോയിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് മാന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് കുഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജുള്ള മെറ്റൽ ബ്ലേഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ആ ബ്ലേഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുക ക്രോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്ട്രേറ്റ് അയൺ ബാർ യൂഷ്വലി വിത്ത് കേഡ് ആൻഡ് യൂസ് ടു ഫോഴ്സ് ഓപ്പൺ ബോക്സസ് ക്രോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അയൺ ബാറാണ് അതിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കും കേർവ് ചെയ്തിരിക്കും അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ബോക്സുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് തിക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കില്ലേ അതിനെയാണ് ക്രോ ബാർ എന്ന് പറയുക
റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാരി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേസ്റ്റ് ചപ്പു ചവറുകളൊക്കെ കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് പോരും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക റേക്ക് എന്ന് പറയുക എക്രോസ് ഗ്രാസ് കട്ടർ ഗ്രാസ് കട്ടർ എന്തിനാ എ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗാർഡൻ ഫോർ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ട്രിമ്മിങ് പ്ലാന്റ്സ് പുല്ല് വെട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പിൽ ട്രിം ചെയ്ത് നിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് നൈഫാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു വെപ്പണായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം എ ഷാർപ്പ് പ്ലേഡ് വിത്ത് ഹാൻഡിൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ കിച്ചൺ ഫോർ കട്ടിങ് ഓ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് എ വെപ്പൺ ഇനി അപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് സായി എ ടൂൾ യൂസ് ഫോർ കട്ടിങ് ക്രോപ്സ് സച്ച് എസ് ഗ്രാസ് ഓ കോൺ വിത്ത് എ ലോങ് കവ് ബ്ലേഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ലോങ് പോൾ വിത്ത് വൺ ഓർ ടു ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ അല്ലേ കത്രിക പോലൊരു സാധനം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോണും അതൊക്കെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് കത്രികയല്ല അതുപോലെ ഏതാണ്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് സൈത്ത് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇഡിയം ഇഡിയം എന്ന് ഇഡിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹോസ് മീനിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് ഇഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് അതിന് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വേർഡ്സിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടി വായിച്ച് നോക്കാം to add fuel to fire alle right? to add fuel to fire nu parnal endha to make a problem worse add fuel to fire na malayala endha nammal parayile eri theeyil enna kori olikkuga alle appo adinte meaning endha aa condition onnum kodi worse aaka oral already deshathilavum appo aa desham kootan vendi nammal cheyina pravrthigal ekkana endha nammal paraya എരി തീയിൽ എണ്ണ കോരി ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുക അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ടു ആഡ് ഫ്യൂവൽ ടു ഫയർ അതായത് ചെറിയൊരു തീയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് ആളി കത്തിക്കുക അതിനെന്താ പറയുക ടു മേക്ക് എ പ്രോബ്ലം വേഴ്സ് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുക അല്ലേ പണ്ടത്തെ ചങ്കരൻ തിങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാൾ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഡിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ The boy in the story, how far is the river, comes to know that reaching the river is a Herculean task. The words given in italics is the example of an idiom. Here it means a work that requires a lot of effort, strength or determination. Now read the conversation between Mohan and Govind. The river is a good one. 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 ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ അധികം പ്രയത്നം വേണ്ട ഒരു ടാസ്ക്കാണ് എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് വളരെയധികം എനർജിയും എഫേർട്ടും ആവശ്യമായ ടാസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി താഴെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോൺവെർസേഷൻ വായിച്ച് നോക്കൂ മോഹനും ഗോവിന്ദും തമ്മിലുള്ളത് അതിലിങ്ങനത്തെ ഇഡിയംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇഡിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മോഹൻ ഹു വൺ ദ who won the match go with india played very well in the beginning but then australia you know is a tough team michael bevan turned the match in their favor turned the match in their favor alle a match avarku favor laaki nu parnal endha match avarano india nannai kalichu kondirunnadana pakshe michael bevan bat cheyan irangiyadodu kodi alle ആ കളി ഓസ്ട്രേലിയക്കാർക്ക് ഫേവറിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ നിന്നിരുന്നത് ബട്ട് അവ ഹർഭജൻ സിംഗ് ദെൻ വർക്ക് മിറാക്കിൾസ് പക്ഷേ മൈക്കിൾ ബീവൻ അങ്ങനെ കളിച്ചപ്പോഴും ഹർഭജൻ സിംഗ് വർക്ക്ഡ് മിറാക്കിൾസ് വർക്ക്ഡ് മിറാക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാജിക് കാണിച്ചു മാജിക് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെയധികം നന്നായി കളിച്ചു മോഹൻ സ്റ്റോപ്പ് ബീറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബുഷ് ആൻഡ് ടെൽ മീ വിച്ച് ടീം വൺ നീ അവിടെ ഇവിടുത്തെയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയല്ലേ ആൻഡ് ടെൽ മീ വിച്ച് ടീം വൺ ഏത് ടീമാണ് ശരിക്കും ജയിച്ചത് ശരിക്കുള്ള കാര്യം പറയാണ്ട് നീ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും
tell me which team won hit the nail on the head alle hit the nail on the head nu varna thaleyada mulla aani edikkan adana uddheshikkunne allallo endha parne pin point ee actual endana nadanadu whether the indian team lost or won tell me about that please nana mohan parayne adana nammude idioms vera ആ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ സെവൻത്ത് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഡിയംസ് ഇൻ കോളം എ മാച്ച് ദം വിത്ത് ദ മീനിങ്സ് ഇൻ കോളം ബി യു മേ റെഫർ ടു എ ഡിക്ഷണറി എന്താ പറയുന്നത് കോളം എയിൽ കുറച്ച് ഇഡിയംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശരിയായ മീനിങ്സ് ബിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതാ വരിക ദ ആർഗ്യുമെൻസ് ഫോർ ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു കാര്യത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എ ഫെദർ ഇൻ വൺസ് ക്യാപ് എൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ എൻ്റെ തൊപ്പിയിൽ ഒരു പൊൻ തൂവൽ കൂടി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വിജയം അല്ലേ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഓഫ് വിച്ച് വൺ ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് നമുക്ക് പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂമെൻറ്റിന് അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫെദർ ഇൻ വൺ സ്കാപ്പ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫെദർ ഇൻ വൺ സ്കാപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കീപ്പ് വൺസ് വേഡ് കീപ്പ് വൺസ് വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ആ കാര്യം കീപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോമിസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക കീപ്പ് വൺസ് വേഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഏതാ പറയുക ഡു ആസ് വൺ പ്രോമിസസ് നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ സത്യം ചെയ്ത പോലെ ആ കാര്യം ചെയ്യുക ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് ദ സീക്രറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ് എ സീക്രറ്റ് അല്ലേ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സീക്രറ്റായി വെക്കാണ്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് ലെറ്റിംഗ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചൂസിങ് ദി ഇഡിയംസ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ എബവ് വെൻ ദ തീപ് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻഡ് ഹീ ക്വസ്റ്റ്യൻഡിൻ്റെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുക ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻഡ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ വെൻ ദ തീഫ് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി എന്ത് ചെയ്തു തീഫ് ഇതിൽ ഏത് വരും വരുന്നത് ഏതാ വരിക ഇതാണ് വരിക ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് അതായത് ആ സീക്രറ്റ് പിന്നീട് ഒരു സീക്രറ്റ് ആയിരുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ തീഫ് ആ കള്ളൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്കൂൾ ഹാസ് വോൺ ദി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഹോക്കി കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂള് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഹോക്കി കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി അതെന്താ ഇറ്റ്സ് എ ഫെദർ ഇൻ വൺ സ്കാപ്പ് അല്ലേ അത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിനൊരു പൊൻതൂവൽ കൂടി ചാർത്തി തന്നു ബിഫോർ വി ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ എൻ ഇഷ്യൂ വി മസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ ഡാഷ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ വി മസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഗിവ് പ്രോമിസസ് ഓൺലി ഇഫ് വൺ ക്യാൻ എന്താണ് ഗിവ് പ്രോമിസ് ഓൺലി ഇഫ് വൺ ക്യാൻ കീപ്പ് ദ വേഡ് കീപ്പ് വൺസ് വേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർത്ത് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് കീപ്പ് വൺസ് വേർഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം മൈ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസിലെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ദ കോളേജ് ബോയ് മബേഡ് കോളേജ് ബോയ് പിറു പിറുത്തു ഐ വിഷ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദ റിസ്ക് ആൻഡ് നോക്ക് ദ വാട്ടർ പോട്ട് ഫ്രം ദ സാസ് ഹാൻഡ് ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ദസയുടെ കയ്യിലിരുന്നിരുന്ന ആ കുടം ഒന്ന് ഉടച്ചു നോക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ ലുക്ക് ഇറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ബിലോ വാട്ട്
ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളോട് ഈ സെൻറ്റൻസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് വൺ ദ മാച്ച് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആ മാച്ച് ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഓൺ എ കാർ എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തേർഡ് വൺ ഐ വിഷ് ഇഫ് ഐ വിഷ് ഐ വേർ എ ബേഡ് ഞാനൊരു പക്ഷി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് ടു ഫ്ലൈ എനിക്ക് ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറക്കാൻ ഐ വിഷ് ഐ വാസ് എ മില്യനയർ ഞാനൊരു കോടീശ്വരൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് എ ബ്രാൻഡഡ് വാച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡഡ് വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് വൺ എ ലോട്ടറി എന്ന് എഴുതാം ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് എ നൈറോപ്ലെയിൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ഫോർ എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ വിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അത് നിങ്ങളോട് എഴുതാനാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വരുന്നത് റീഡ് Read the following sentences and notice the words given in italics. ഈ സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കാം എ റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ റിലേറ്റ്സ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ടു അനദർ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ഫോർ എ നൗൺ ഓർ പ്രോണൗൺ എന്താ പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ഫോർ എ നൗൺ ഓർ പ്രോണൗൺ ഒരു നൗണിന് വേണ്ടിയോ പ്രോണൗണിന് വേണ്ടിയോ നിൽക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൗണിന് വേണ്ടിയിട്ടാവും യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോണൗണിന് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫാമിലി വിച്ച് കോൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദി മദർ ആൻഡ് ഹെർ ഫോർ സൺസ് വേർ ഗ്രേറ്റ്ലി എജിറ്റേറ്റഡ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഫാമിലി വിച്ച് അല്ലേ വിച്ച് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫാമിലിനെയും ആ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആ സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് എന്താ വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലേ ദ ഫാമിലി വിച്ച് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ ആ വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോനൗൺ ആണ് ഷീ ഗീവ് എ കോയിൻ ടു ദ ബെഗ് ഹൂ പ്രോമിസ്ഡ് അല്ലേ ഹൂ പിന്നെ നമ്മൾ ബെഗർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഷീ ഗീവ് എ കോയിൻ ടു ദ ബെഗ് ബെഗ് പ്രോമിസ് ടു സെൻഡ് എന്ന് പറയൂ ഇല്ല ഒരു തവണ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബെഗർ എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹൂ അയാൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഹൂ എന്ന് പറയും അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ശ്യാം who is a great singer alle ende friend shamine kando even oru great singer aanu who nu parayittu nammal connect cheyan use cheyunnundu allengil this is my sister seeda who is studying in 7th standard appulum nammal who use cheyunnundu alle അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസിൽ ഹൂ മാത്രമല്ല വിച്ച് ദാറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നോക്കി നോക്കാം ജോയിൻ ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഗീവൺ ബിലോ ഈ സെൻറ്റൻസിന് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗണുമായി കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കിനി നോക്കാം റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ താഴെ കൊടുക്കുന്നതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്താ ദിസ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ഐ പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഫ്രം പീറ്റർ ഇതാണ് ആ വീട് ഞാനത് മേടിച്ചത് പീറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണല്ലോ രണ്ട് പാട്ടാണ് ഇനി നമ്മളിത് രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്നാക്കും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ആണോ ദാറ്റ് ആണോ ഹൂ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ് ആണ് അല്ലെ ജീവനില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് എ ഹൗസ് വിച്ച് ഐ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം പീറ്റർ പിന്നെ ഈ ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഹൗസിനെ
വീണ്ടും പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഹൗസിന് പകരമാണ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹൗസിന് പകരം വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെയും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് വണ്ണിലും ഹീ സെറ്റ് സംതിങ് ആ സംതിങ് എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ദാറ്റ് അത് എന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഇറ്റ് നമ്മൾ കളയാണ് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്താ വരുന്നത് തേർഡ് വൺ വരുന്നത് ഐ സോ എ ഗേൾ ഷി വാസ് ക്യാരിയിങ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓൺ ഹെർ ഹെഡ് ഒരു ഗേളിനെ കണ്ടു അവൾ അവളുടെ തലയിൽ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ സോ എ ഗേൾ ഹൂ പിന്നെ ഷീഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ അവൾ എന്ന് വീണ്ടും പറയണോ വേണ്ട അപ്പം ഐ സോ എ ഗേൾ ഹൂ വാസ് ക്യാരിയിങ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓൺ ഹെർ ഹെഡ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്യുക റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പറയാനുണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് ഉണ്ട് നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് ഉണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് എന്താണ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൺ ബിലോ സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് ആർ മിസ് in it rewrite the passage using the correct words from the circle ningalku thaale oru passage koduttittunde chela words adile missing aanu edu words aano missing adu bracket il koduttittunde alle ee bracket il koduttittunde appo ee bracket il ninnu ningalode edu aano vende avadeku kodukana parayne a doctor had the habit of talking dash the trees by the roadside as he took his walk in the evening adeham vaigunaramulla walk alle vaigunaramulla nadathangalde idayil aa marangalodu samsarichirunnu appo a doctor had the habit of talking that the trees were illa to the trees were verum alle appo first one il endha ningal eludha the doctor had the habit of talking to the trees by the roadside as he took his walk in the evening he would bend to kiss dash trees lovingly and whisper kind words to them he would bend addeham kurinya aa trees ne umma vekkumayirunnu adu pole thene whisper eeyumayirunnu cheriya oru shabdathil aa marangalode sogaryangalokke parayumayirunnu he would bend to kiss the trees alle the trees alle vera app ivide endha vera kiss the trees aa marangale lovingly and whisper kind words to them this was an odd but dash side this was an odd idu korchu odd aayittulla site aanu എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മരങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അല്ലേ ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു ലവ്ലി സൈറ്റാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡീഡ് എ നോബിൾ ആക്ട് ഇൻ ദിസ് വിക്കഡ് വേൾഡ് ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായൊരു വേൾഡിൽ അല്ലെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു വേൾഡിൽ ഇതൊരു നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കാര്യമാണ് വൺ ഡേ ഹി ഡാഷ് വെരി അപ്സെറ്റ് ടു സി വൺ ഓഫ് ദ ട്രീസ് കട്ട് ഡൗൺ ഒരു ദിവസം അതിൽ ഒരു ഒരു മരത്തിനെ ആരോ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ അപ്സെറ്റായി അപ്പോൾ ഹി വാസ് അപ്സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വരിക ഹി വാസ് അപ്സെറ്റ് ടു സി വൺ ഓഫ് ദ ട്രീസ് കട്ട് ഡൗൺ ദ നേച്ചർ ലവ് വാസ് സോ അപ്സെറ്റ് ഡാഷ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വീപ്പിങ് സർപ്രൈസിംഗ്ലി സർപ്രൈസിങ് ദ പാസസ് ബൈ അദ്ദേഹം വളരെ അപ്സെറ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി ഒരു മരം മുറിച്ചതിന് അദ്ദേഹം കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി സോ അപ്സെറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ദാറ്റ് എഴുതും ഇവിടെ ഏത് എഴുതും ഇവിടെ ലവ്ലി എഴുതും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ഈസ് സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇൻ നോട്ട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ഇൻ ബോൾഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി വോ ഗ്രേറ്റ്ലി എജിറ്റേറ്റഡ് ടു ഹിയർ ദ ന്യൂസ് ആ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ലൈൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്ത വേർഡ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പറയുന്നത് എ ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് ഫോളോഡ് ദ ഓർഡേഡ് ഹിം നോട്ട് ടു മേക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജനറലി ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു സേ എ ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല
അപ്പം ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് സ്ട്രോങ് ഡിബേറ്റിനേക്കാളും കമ്മിറ്റ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു പോയി അത് അങ്ങനെ പറയുകയാണ് നല്ലത് ഡിഡ് എ മിസ്റ്റേക്കിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നാണ് പറയുക ക്വിക്ക് ഫുഡിനേക്കാളും ഹൈ മൗണ്ടെയിൻ ടോൾ മൗണ്ടെയിൻ മേക്ക് ഡിമാൻഡ് ആസ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന വേർഡ്സാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാച്ച് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ കോളം എ വിത്ത് ദോസ് ഇൻ കോളം ബി ആൻഡ് മേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ കോളം എയും കോളം ബിയും കൂടി മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഡീപ്ലി അഷെയിംഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ വളരെയധികം അഷെയിംഡായി ഞാൻ ഞാൻ നാണം കെട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഡീപ്ലി അഷെയിം എന്ന് പറയുക ടയറിങ് ജേണി അല്ലേ ആ യാത്രയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ടയേർഡായി ഹേസ്റ്റി ഡിസിഷൻ പെട്ടെന്നുള്ള ഡിസിഷനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഹേസ്റ്റി ഡിസിഷൻ സ്ട്രോങ് ഒപ്പീനിയൻ എൻ്റെ ദൃഢമായ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയില്ല അതിനെയാണ് സ്ട്രോങ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുക ഇനി എന്താ പറയുന്ന സൈഡിൽ കൊടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാം സെർട്ടൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഓപ്പൺ യൂസ് ടുഗേദർ ചില വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യും സച്ച് നാച്ചുറൽ പാരിങ് ഓ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഈസ് നോൺ എസ് കോലൊക്കേഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വേർഡ്സിനെ അങ്ങനത്തെ ആ പേരിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്ട്രോങ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ ഗ്രാമ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനെ ജനറലി പൊതുവെ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക കോലൊക്കേറ്റഡ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ മേക്ക് ബെഡ് എന്ന് പറയുക ടു മേക്ക് ദ ബെഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം അതെന്താ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെഡ് വിരിക്കാൻ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ മേക്ക് ദ ബെഡ് ഡു ഡു യുവർ ഹോം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ടേക്ക് എ റിസ്ക് എന്താ പറയുക ടേക്ക് എ റിസ്ക് റിസ്ക് എടുക്കൂ എന്ന് പറയാൻ അതിനെ നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുക എന്താ ടേക്ക് എ റിസ്ക് അല്ലേ ടേക്ക് എ റിസ്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗീവ് സം അഡ്വൈസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക ഗീവ് സം അഡ്വൈസ് അപ്പം അങ്ങനെ ജനറലി ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക കോലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോലൊക്കേറ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടുതലാവുന്നത് ഞാൻ മാക്സിമം പോർഷൻ ഇതേ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ